एवरीवन वेलकम बैक टू डॉट और मैं हूं आपके होस्ट दिव्या आज के हमारे इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में दैट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी प्रोटीन डेफिशिएंसी होने के कारण आपको क्या क्या फिजिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और आपके बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में आप इस वीडियो में जानने वाले हैं तो प्रोटीन बेसिकली है क्या हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे जरूरी कंपोनेंट है प्रोटीन जो हमें भरे पेट होने का एहसास देता है साथ में हमें देता है बहुत सारी एनर्जी और हमारे मसल ब्रेकडाउन को भी ओवरकम करता है और अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो प्रोटीन एक लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड्स की जो हमारी बॉडी और मसल मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी हमारे इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको लेकर द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसके अकॉर्डिंग अवर बॉडी इज मिसिंग इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स बिकॉज इंडिया में अवेयरनेस नहीं है और अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो ऑल इंडिया बेसिस में सिर्फ 25% फाइव अवेयरनेस है और अगर हम इसे डिवाइड करें फोर डायरेक्शन के अंदर ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ तो जो परसेंटेज है अवेयरनेस की दैट इज 89%, 27%, 2% एंड 13% परसेंट ओनली एंड एज अ रिजल्ट ओनली ट्वेल्व परसेंट टेक्स प्रोटीन एज पर देयर वेट रिक्वायरमेंट्स 88% परसेंट हैव लोअर देन रिक्वायर्ड इन टेक विच मीन्स एवरी नाइन आउट ऑफ टेन पीपल एंड वेजिटेरियंस दैट आर नाइनटी वन परसेंट शोज हाई प्रोटीन डेफिशियट कम्पेयर टू द नॉन वेजिटेरियंस दैट इज एटी फाइव परसेंट एंड इन यंगर पीपल इन द एज अ ग्रुप ऑफ थर्टी टू फोर्टी ईयर्स शोज बेटर देन एवरेज प्रोटीन इन टेक अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे नाइनटी वन परसेंट ऑफ वेजिटेरियंस डेफिशियट इन प्रोटीन्स दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन डेफिशियट तो अब एक सवाल ये उठता है कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है तो अब आप जानेंगे हमारी इस वीडियो से कि ऐसे क्या क्या सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं प्रोटीन डेफिशियंसी की वजह से और उन्हें ओवरकम आप कैसे करेंगे और कैसे जिएंगे एक हेल्थी लाइफ स्टाइल और सबसे पहली चीज जो आपको बताती है कि आपके अंदर है प्रोटीन की कमी वो है आपकी फूड क्रेविंग्स आपको मील्स के बीच में बार बार स्नैक्स लेने की इच्छा जागना ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर रहे हैं शुगर इनटेक कर रहे हैं लेकिन आपकी डाइट में प्रोटीन बिल्कुल नहीं है जिसकी वजह से आपको हाई और लो ब्लड शुगर भी हो सकती है नंबर टू इज योर हेयर स्किन एंड नेल ट्रबल हमारे हेयर्स हमारे स्किन हमारे नेल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं लेकिन यहाँ पे अगर आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं और आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है या फिर आपके स्किन जो एपिडर्मिस है अपर लेयर वो उतरने लगती है कुछ कुछ रैशेज आपको फील हो रहे हैं तो ये पहले साइन है जब आपके अंदर प्रोटीन की कमी है और आपको उसको ओवरकम करने की जरूरत है थर्ड इज स्लो रिकवरी फ्रॉम योर इंजरीज जब हम कभी इंजर्ड हो जाते हैं और अगर हमारे स्किन सेल्स टिश्यूज जल्दी से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक सिम्टम है कि हमारी बॉडी के अंदर इनफ प्रोटीन नहीं है कि वो हमारे वाउंड को जल्दी से हील अप कर सके नंबर फोर इज फ्लूड रिटेंशन दैट इज एडेमा और हम उसको बोल सकते हैं फ्लूड एक्मेशन प्रोटीन मेन रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में इंटरनली फ्लूड को बाइंड करके रखने की लेकिन जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो वो फ्लूड को बाइंड करके नहीं रख पाता और हमारा फ्लूड बाकी टिश्यूज के अंदर लीकेज कर जाता है जिसकी वजह से स्पेशली ऑन योर फीट एंड एंकल आपको एक स्वेली फीलिंग होती है और ये सिम्टम है कि आपके अंदर प्रोटीन की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है और आपको उसको ओवरकम करने की जरूरत है नंबर फाइव इज गेटिंग रेगुलरली इल जब आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ने लगते हैं उसका रीजन होता है आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग ना होना क्योंकि हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन से लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे दैट मीन्स आपके अंदर प्रोटीन की कमी है एंड नंबर सिक्स इज ब्रेन फॉग जिसे हम कॉमनली ब्रेन फटीक भी कहते हैं और ऐसे सिचुएशन में लोगों को सीवियर से लेकर माइल्ड ब्रेन पेन होता है मींस हेडेक होने लगता है और लोग फेस करते हैं ये विदाउट एनी वार्निंग ये कभी भी हो जाता है जिसके अंदर आपका कंसंट्रेशन लेवल अप टू जीरो हो जाता है आप किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा पुअर होने लगती है ये थे वो कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे आपको पता लग सकता है कि आपके अंदर है प्रोटीन की कमी लेकिन अब एक सवाल और कि आपको प्रोटीन खाना कितना है कि आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी ना फेस करनी पड़े तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं या तो पहला रीजन कि आप जो डाइट ले रहे हैं वो एक प्रॉपर डाइट नहीं है जिसकी वजह से आपको प्रोटीन पूरा नहीं मिल पा रहा है 
आपका एज फैक्टर मैटर करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज मैटर करती हैं कि आप किस तरीके का काम करते हैं कि आपको प्रोटीन कितना लेना है और अगर हम एवरेजली देखें तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मतलब इक्वल टू बॉडी वेट पर ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 50 के तो पर के के अकॉर्डिंग आपको पर ग्राम प्रोटीन लेना है 50 के जीज इज इक्वल टू फिफ्टी ग्राम और अकॉर्डिंगली आपका जो वेट हो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन इनटेक कर सकते हैं लेकिन राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पर कि क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, क्या आपकी एज है आपका मसल मास क्या है और आपकी करंट स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है वो डिसाइड करती है कि आपको प्रोटीन इनटेक किस तरह का रखना है तो अब देखते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी से होने वाले कुछ मेजर डिजीजेस जिसमें सबसे पहले नंबर पर है मरासमस इस डिजीज में सबसे ज्यादा शिकार होते हैं छोटे बच्चे या फिर वो बच्चे जो माँ के गर्भ में होते हैं प्रोटीन की कमी से और बाकी सारे न्यूट्रिशन गैप्स की वजह से बच्चों को मरासमस होता है दिस इज अ फेटल डिजीज एंड दैट कॉज वेट लॉस एंड डिहाइड्रेशन एंड नंबर टू इज क्वाशियॉर्कर ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होता है जब आप एडिकुएट अमाउंट ऑफ राइस बनानाज और गेम्स नहीं खा पाते हैं ये एक मॉल न्यूट्रिशन डिजीज है जो कि ओल्डर चिल्ड्रन में पाया जाता है इट ऑल्सो हैज सिम्टम्स कॉमन टू मैरासमस सच एज इरेटिबिलिटी डायरिया फटीक लिमिटेड ग्रोथ एंड कॉग्नेटिव डेवलपमेंट एज वेल एज द मेंटल हेल्थ नंबर थ्री इज प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस डिफिशियंसी अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें तो हर तीन सौ में से किसी एक इंसान के अंदर प्रोटीन सी की कमी होती है और सिमिलरली प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी होती है बीस हजार में से किसी एक इंसान के अंदर जिसको एक हेरिडिटरी डिजीज भी माना जाता है इसमें होती है लोगों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिलती है ये कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसको आप कैटेगराइज करते हैं पेन रेडनेस स्वेलिंग या फिर उसके टेंडरनेस के अकॉर्डिंग वो भी इन्फेक्टेड एरिया के अंदर एंड एनी वन हु इज अफेक्टेड बाय प्रोटीन एस एंड सी डिजीज शुड अवॉइड एक्टिविटीज दैट टेंस टू क्लॉट द ब्लड and these activities include bed rest sitting for a long time in a car airplanes and transport systems aur aapke andar protein ki bahut zyada kami ho jati hai ye ek fatal disease hai ek chronic disease ki tarah isko categorize kiya gaya hai jaise ki aids cancer chronic kidney failure chronic obstructive pulmonary disease and cachexia also leads to weight loss and could also lead to death it reduces protein intake is common in patients that are suffering from the colon cancer stomach cancer liver cancer pancreas and biliary tract to chaliye ab jante hain un logon ke bare mein ki kin kin ko ho sakti hai protein deficiency jisme sabse pehli category hai hamare bade logon ki जो बुढ़ापे की तरफ कदम रख चुके हैं उन लोगों को फेस करनी पड़ सकती है प्रोटीन डिफिशियंसी क्योंकि एट दैट एज हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है कि वो प्रोटीन को इजीली डाइजेस्ट कर पाए नंबर टू इज एथलीट्स क्योंकि एथलीट्स हैं और बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न करते हैं तो उनको जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा प्रोटीन की मसल मास बढ़ाने के लिए नंबर चार पर है स्ट्रेस्ड लोग जो लोग फिजिकली या फिर मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटली हमारे टिश्यूज को ब्रेक डाउन करते हैं और ऐसे में हमें जरूरत होती है ज्यादा प्रोटीन की जो हम नहीं लेते हैं बिकॉज वी आर स्ट्रेस्ड तो इसीलिए हमें हो सकती है प्रोटीन डेफिशियंसी नंबर फाइव पर है वो लोग जो वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं बिकॉज वेट लॉस के लिए आपको जरूरत होती है कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक करें लेकिन जब आप डाइट पर होते हैं तो आप एडिक्वेट अमाउंट ले नहीं पाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा कट डाउन करते हैं जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो आपको मसल ब्रेक डाउन होना नेचुरल है इसीलिए आपको हो सकती है प्रोटीन डेफिशियंट और लास्ट नंबर पर है वो लोग जिनको डायजेस्टिव इश्यूज होते हैं और स्टमक एसिड उनका लो होता है ये बहुत जरूरी है बहुत लोगों के अंदर देखने को मिलता है कि उनका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक है जिसकी वजह से वो प्रोटीन को प्रॉपरली एफिशिएंटली डाइजेस्ट नहीं कर पाते एंड एज अ रिजल्ट लोअर इम्यूनिटी पुअर डाइजेशन और प्रोटीन डेफिशिएंसी के वो शिकार बनते हैं एंड फॉर बेटर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यू मस्ट हैव एडिकेट स्टमक एसिड That is hydrochloric acid. ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर, कर जरूर बताएं और अगर आपके कोई फीडबैक या कोई क्वेरी है प्रोटीन डेफिशियंसी या फिर प्रोटीन को लेकर तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कीजिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज आपका इंतजार कर रही है 
वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गुड बाय फॉर नाउ स्टे हेल्दी स्टे ट्यून्ड